ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായി ബീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആയിട്ട് ബൾബ് ആൻഡ് കാറ്റ് ബൾബ് കാറ്റഗറിയിലെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്രാഷ് റിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത്രയും ലേറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലും അതേപോലെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ എടുക്കാമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിക്ടേഴ്സിലും അതേപോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പോകുന്ന കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്രാഷ് റിവിഷൻ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഷ് റിവിഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് സോ ഈ റിവിഷന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റനും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്നാണ് സോ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതി വെച്ചത് ആറ് പോയിൻറ്റുകളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പഠിക്കുന്നുള്ള ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആറ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആസിഡ് എക്സെട്ര ലോഹങ്ങളുടെ ജലവും ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ക്രിയാശീല ശ്രേണി മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നാലാമത്തത് ഗാൽവാനിക് സെൽ വൈദ്യുത രാസ സെൽ അഞ്ചാമത്തത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ആറാമത്തത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം ഈ ആറ് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു സോ അതിൽ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലും അതേപോലെ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചാനലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മളത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സോ ഒന്നാമത്തത് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ആസിഡ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെറ്റലും വാട്ടറും ആസിഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാ മെറ്റലും ഒരുപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് വാട്ടർ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ഏതൊരു മെറ്റലും ഏതൊരു മെറ്റലും ലോഹം ഏതൊരു മെറ്റലും വാട്ടർ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്തായിരിക്കും ഏതൊരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ ലോഹം എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതാം ഏതൊരു മെറ്റലും ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്തായിരിക്കും ഭൂലോകത്തിൽ ഏതൊരു മെറ്റലും ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലോഹ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയും ലോഹ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലോഹ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റല് ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുക എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്താ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് കിട്ടുക ലോഹ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താ ലോഹ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മെറ്റലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒ എച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക്
പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന കസ്റ്റ്യൂബിൻ്റെ വായുഭാഗത്ത് ഒരു കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നല്ല ജ്വാലയോടുകൂടി കത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ബേൺ ബ്രൈറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ അത് ഓക്സിജൻ ഇനി ബേൺ വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് അതായത് ഒരു പൊട്ടൽ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ആ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് കത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഹൗ വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ എ ബേണിങ് മാച്ച് സ്റ്റിക് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇഫ് ദ മാച്ച് സ്റ്റിക് ബേൺ വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ദെൻ ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് പൊട്ടൽ ശബ്ദത്തോടുകൂടി കത്തുകയാണെങ്കിൽ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ലോഹവും ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അതായത് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകിൽ ഇക്വേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഗ്യാസാണ് അതിനെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മെറ്റൽ വിത്ത് ആസിഡുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മെറ്റലും ഏതൊരു ലോഹം മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹം ലോഹവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം സെയിം ആയിരിക്കും സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവണം ലവണവും ഹൈഡ്രജനും ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഏതൊരു ലോഹവും ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം സെയിം ആയിരിക്കും ലവണവും ഹൈഡ്രജനും സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റല് ആസിഡായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ എടുക്കുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പം എന്താ കിട്ടുക എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ലവണം സാൾട്ട് കോമൺ സാൾട്ടാണ് കിട്ടുക ടു എൻ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീസ് ടു എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ എന്താ കിട്ടുക സെഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു സെഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇനി എം ജി ആണെങ്കിലോ എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു മിക്കവാറും ചോദിക്കൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാറി മാറി പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീസ് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡാഷ് അല്ലെ എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീസ് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡാഷ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ടു എൻ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീസ് ടു എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് ഡാഷ് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാതകം ഏതായിരിക്കും ഹൗ വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ഗ്യാസ് അതിനെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആസിഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മെറ്റലിൻ്റെ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ മെറ്റലുകൾ ലോഹങ്ങൾ എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം സോഡിയം ഒരു കഷ്ണം സ്വർണം ഒരു കഷ്ണം ഇരുമ്പ് ഇത് മൂന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലെ പുറത്തിങ്ങനെ മഴയും വെയിലും കൊള്ളുന്നിടത്തേക്ക് കിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ സോഡിയം അപ്രത്യക്ഷമാവും അല്ലെ ഇരുമ്പോ ഇരുമ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങും സ്വർണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല എല്ലാ മറ്റിലും ഒരുപോലെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ല ലോഹങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊരു ലോകത്തിനും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ക്രിയാശീലത അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാ മെറ്റലിനും ഒരുപോലെയല്ല അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മെറ്റുകൾ മെറ്റലുകളുടെ ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീലതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പട്ടികയാക്കി ക്രമീകരിച്ചു ആ പട്ടികക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണി റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ
No gun. Fourth command is done. Parry no day. Inge naare kana the sentence kana the padhu. Poso kama asi ani tille hai kome siplago. This is the same thing. 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 Paranga Parno Karagli Jokum are French Pinjala and the Gil Parna Parnamadi. Agana Munal Rasham Parnaya, and the Garna the Bacha order the correct Namaku to order the Tamba Laganum, E chapter lum, Munamata chapter lum, Nalamata chapter lum, and Jamata chapter lum, reactivity series one. Either Nangli Vernamo to chapter Munoto Murlu. But the order Nadi Poso Kamasi and Italy, Haiko Mesiplago. In an air court, the Galangal Pala, Potia Soda Glass, Lertuna Conor, Kadagal of Kangal teachers were no. This is the method of the method of the reactivity series. This is the question. 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 Why sodium and potassium kept in kerosene? Lab is sodium and potassium. This is the question. This is the Sodium in name, potassium in name, Kriyasi less rainy less than a metu Mugalilana, Adagunda, Awake, Provartana Tivra, the Kur, the Laricum, Petan the Vayu, Air, Minadeva, Jello, Might to Provarticum, Petan the Provarticum on Dana. Either the position of sodium and potassium in reactivity series is on the top of the series, so which is highly reactive. Angana Parnamadi. Sodium in name, potassium in a stana to Mugalana, the Unda, Provartana Tivra, the Kur, the Lana. Very good. Randam the question. Why we use gold and silver for making ornaments? So, no, William Platinum, okay, Aberna, the Ramana, the Dubai, and the Karnam and the Karnam the answer. So, no, William Platinum in the Veda, Kriyashila, Srenila, Stanam, bottom of the series. Tarayana, Adunda, Provartana, Tivrada, Koravana. The position of gold, silver, platinum in the reactive series, in the reactivity series is on that bottom of the series, so which is least reactive. Okay, here under question, or Pirica. Reactivity series and then we will cover the two questions. So, we will the topic. In the third topic, Displacement Reaction. That is the problem. This reactivity series is the basis of the phenomenon. Displacement Reaction is the problem. Now, we will ask the question. Okay, now we will ask the problem. Displace or Alan Nikana Stanatum, Ayala Machit, Pagaram were Alabakanian, number displace the Alangil, Adesh and Jian Varia. Or Alan the Kanotan Ayala Machit were all out of place, a displace a Stana Macha. Ale. Apo, it on a displacement reaction day Udesham. Okay, in a definition taxil in the Trello, Kriashilas Renil, Kriashida, Kudia Lohum, Koranya Lohate, Adinde, Levana Lanilum, Adesh and Jainu. The metal having higher reactivity. Displaces the metal having lower reactivity from their salt to solution. It is the question. So, we will focus on the question. We will focus on the question. So, we will focus on the question. 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 We will test tube. A, B, C, and the test tube. On the test tube, we will put ZNSO4 zinc sulfate. That is the magnesium road. Magnesium road. That is the beaker. MgSO4. Magnesium sulfate. That is the zinc road. That is the beaker. CuSO4. Copper sulfate. That is the copper road. This is the moon figure. A, B, C. Okay. This is the moon type question. Aana, displacement reaction. In which of the figure displacement reaction takes place? This is the same thing. Give reason. Then, we will give reason. We will give the same thing. We will the displacement reaction and equation. Okay. Now, we will give the same thing. This is the same thing. We will give 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 the same thing. We will the the stop is the stop. 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 
ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ ബസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൾ അവർ നമ്മളെയും കണ്ടു നമ്മൾ നമ്മൾ അവരെയും കണ്ടുപോയി അല്ലേ അപ്പം അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ മോനെ എങ്ങോട്ടാ പോണ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് എണീറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് മുതിർന്ന പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് നമ്മൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ബഹുമാനം എന്ന് വേണേൽ പറയാം രാഗിയിട്ടാണേലും നമ്മൾ എണീറ്റ് കൊടുക്കും അയാൾ സീറ്റിലിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കും കേസ് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് നമുക്കിരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടി ബസ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് നിന്ന് ബസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നത് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ള എട്ടിലോ ഏഴിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് കയറി വന്നത് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കയറി വന്നിട്ട് ഹായ് താത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് കാ കായ് ചേട്ടാ എന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ അടുത്തേക്കട് വന്നു നമ്മളെന്താ പറയുക ഹായ് അവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറയും അല്ലേ സീറ്റ് നെണീറ്റ് കൊടുക്കോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മളാണ് മുതിർന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ നിന്നാൽ മതി കേസ് ടു അല്ലേ ഇനി കേസ് ത്രീ സ്കൂൾ വിട്ടു നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓടും എന്തിന് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടി നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ നേരം വൈകിയാണ് വന്നത് ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല നമ്മളെടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു ഓക്കെ സീറ്റ് നെണീറ്റ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് എണീറ്റ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ നീ ബസ്സൊക്കെ നീങ്ങി നമ്മളെ വീട് എത്താനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട് പറയും വേണേ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മഴ പെയ്തിട്ട് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട് പറയും വേണേ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ബസ്സായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരാ എം ജി ഇരിക്കുന്നത് ആരാ ജെഡ് എൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ഒ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ജി നിൽക്കാണ് ജെഡ് എൻ ഇരിക്കാണ് ഇതിലാർക്കാണ് പ്രായം കൂടുതൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാ നോക്ക് സീരീസിൽ നോക്കുക എം ജി ജെഡ് എൻ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എം ജിക്കല്ലേ അപ്പോൾ പ്രായം കൂടിയ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ എം ജി നിൽക്കാണ് കുറഞ്ഞ ജെഡ് എൻ ഇരിക്കാണ് പറ്റുമോ ഇല്ല സെഡൻ ഇവിടെ നിന്ന് എണീക്കും അവിടെ ആരിരിക്കും എം ജി ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ യെസ് എണീറ്റ് കൊടുക്കൂലേ കാരണം എന്താ ജെഡ് എന്നും പ്രായം റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് എം ജി കൂടുതലാണ് സോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു ഗീവ് റീസൺ കാരണം എന്താ എം ജിക്ക് ജെഡ് എന്നേക്കാൾ ക്രിയാശീലത കൂടുതലാണ് എം ജി ഹാവിങ് ഹയർ റിയാക്ടിവിറ്റി ദാൻ ജെഡ് എൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നടക്കുമോ നിൽക്കുന്നത് ജെഡ് എൻ ഇരിക്കുന്നത് എം ജി റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ പ്രായം കൂടി എം ജി ഇരിക്കാണ് കുറഞ്ഞ ജെഡ് എന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എണീറ്റ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ടാക്കും ഒരേ പ്രായ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ കേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ നടക്കൂല പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സൗകര്യം ഉണ്ട് എണീറ്റ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ എണീറ്റ് കൊടുക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല എങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിലെ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കില്ല വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല മൈന്യൂട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ മേ ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കേസിൽ വെതർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഒരേ റിയാക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കില്ല എങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു മൈന്യൂട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ മേ ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏതിലാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഫിഗർ എ എന്തുകൊണ്ടാണ് എം ജി ഹാവിങ് ഹയർ റിയാക്ടിവിറ്റി ദാൻ സെഡൻ അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന റോഡുകൾക്ക് ഈ സൊല്യൂഷനുള്ള മെറ്റലിനേക്
എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു ക്ലിയർ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏത് ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിൽക്കുന്നാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആളെക്കാൾ പ്രായം കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത രാസ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം അതായത് രാസോർജത്തെ വൈദ്യുത ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സജ്ജീകരണത്തിനെയാണ് വൈദ്യുത രാസ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് സെറ്റപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത രാസ സെൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു വൈദ്യുത രാസ സെൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുത രാസ സെൽ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെറ്റലും ആ മെറ്റലിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം വൈദ്യുത രാസ സെൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു സെഡൻ സി യു ഗാൽവാനിക് സെൽ സിങ്ക് കോപ്പർ ഏത് മെറ്റലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഏത് മെറ്റലും എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ സെഡൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എഫ് ഇ എൻ ഐ എസ് എൻ ഒന്നും എടുക്കരുത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വേണം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആ സെല്ലിന് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കുറവായിരിക്കും മീൻസ് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള ആൾ എടുക്കരുത് അധിക അകലത്തിലേക്കും പോകരുത് റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ അധികം നീട്ടും ചെയ്യരുത് കുറച്ച് നീട്ടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻസ് ഒരു മിനിമം ഒരു നാലാളുടെ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം മിനിമം ഒരു മൂന്നോ നാലാളുടെ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആളുടെ ഡിഫറൻസേ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ആരും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെഡൻ സി യു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതായത് സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവാനിക് സെൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് സെയിം ആണ് രണ്ട് ബീക്കർ വരയ്ക്കുക രണ്ട് ബീക്കർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ബീക്കറിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞ മെറ്റലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെറ്റൽ എടുക്കുക സെഡൻ അത് സെഡൻ ഒന്നാമത്തെ ബീക്കറിൽ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് സി യു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെറ്റലോട് അതിൻ്റെ റോഡുകളാണ് ഇടുന്നത് ഈ റോഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലും ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡിനനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക റോഡിനനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിലെ സൊല്യൂഷൻ സി യു എസ് ഒ ഫോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി എഫ് ഇ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പിന്നെ എം ജി ആണെങ്കിൽ എം ജി എസ് ഒ ഫോർ എ ജി ആണെങ്കിൽ സിൽവർ ആണേ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എ ജി എസ് ഒ ഫോർ അല്ല എ ജി എൻ ഒ ത്രീ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡൻ ആണ് സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ സി യു ആണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എഫ് ഇ ആണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എം ജി ആണ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ എ ജി ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഏതാണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് എടുക്കുക അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എ ജി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും തമ്മിൽ ഒരു ബൾബോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അതെന്തിനാ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായി ഇല്ലേ ഉണ്ടായോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും തമ്മിൽ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു പാലം സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ സജ്ജീകരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നീഡിൽ നമ്മൾ ഇളകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എ ക്വസ്റ്റനോള
സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം നിലനിർത്താൻ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം നിലനിർത്താൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ധർമ്മം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പദാർത്ഥം ഏതാ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ കെ സി എൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ കെ എൻ ഒ ത്രീ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് കെ സി എൽ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ലായനി ആയതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വളച്ച് വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ കെ സി എല്ലിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെക്കും അപ്പോൾ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പ് ഇൻ കെ സി എൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ മുക്കിയെടുത്ത ഫിൽട്ടർ പേപ്പറാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ആനോഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കാതോഡ് ഇതിൽ ആനോഡും കാതോഡും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലോഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ക്രിയാശീലത കൂടിയത് ആരാന്ന് നോക്കുക ജെഡ് എൻ അല്ലേ അയാൾ ആനോഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ ആനോഡും കുറഞ്ഞ ആൾ കാതോഡും ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാതോഡ് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുക എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ദിസ് സെൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷന് ആനോഡിലും കാതോഡിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷന് അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്ത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ആനോഡാണ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുക കാതോഡ് സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആനോഡായ സെഡ് തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഏകദേശം എല്ലാത്തിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ആറ്റവും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സെഡ് എൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം ഇനി കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാതോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സി യു എസ് ഒ ഫോർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഈ സി യു ടു പ്ലസ് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സി യു ആയിട്ട് കോപ്പറായിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ച് സി യു ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഇനി ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഈ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല നടക്കുക രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുക അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം നിരോക്സീകരണം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങനെ കൂട്ടുക ഒരുമിച്ച് നടക്കാറുമ്പോൾ അത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നോക്ക് സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോകും അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമല്ല സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്ക് ഏത് സെല്ല് തന്നു കഴിഞ്
അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്താ നോക്കാം അതായത് നേരത്തെ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗാൽവാനിക് സെല്ല് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റിയതാ അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റിയതാ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുക അതായത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റുക വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലായനിയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എം എം ജി സി എൽ ടുവിനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് എം ജിനെയും സി എല്ലിനെയും വേർതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അതായത് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ ഈ രണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ അത് രണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അലൂമിനിയുടെ ഇലക്ട്രോളിസും അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയും എന്നാൽ എളുപ്പമാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ഒരു ലായനിയെ വിഘടിപ്പിക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഒന്ന് റൈറ്റ് ദ അയണൈസേഷൻ ഇൻ അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിക്സ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് റൈറ്റ് ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ എളുപ്പമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിഗറിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒക്കെ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതാം റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൾസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഇൻ എൻ എ സി എൻ്റെ ഇലക്ട്രോൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ എ സി എൻ്റെ ഇലക്ട്രോൾസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീക്കറിൽ എൻ എ സി എൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രാഫേറ്റ് റോഡിലൂടെ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുക ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ എൻ എ സി എൻ ഇലക്ട്രോൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏതൊരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലൂടെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് അയോണുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പോസിറ്റീവ് അയൺ ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് അയൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ എ സി എല്ലും ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവും ആരാ പോസിറ്റീവ് ആരാ നെഗറ്റീവ് ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആവട്ടെ ആദ്യത്തെ ആൾ പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തെ ആൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി അത് എത്ര പോസിറ്റീവ് വെച്ചാൽ സി എല്ലിൻ്റെ താഴെയുള്ള സംഖ്യ എന്തെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ എ ഒരു പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത ആൾ സി എൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എത്ര നെഗറ്റീവ് വെച്ചാൽ എൻ എൻ്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഇങ്ങനെ അയോണായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അയോണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയി റൈറ്റ് ദ അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൾസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അതും വ്യത്യാസത്തെ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി അത് ഏതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന എൽ ടു ഒ ത്രീൻ്റെ അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എൽ ടു ഒ ത്രീ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാം എ എൽ പ്ലസ് ആണ് എത്ര പ്ലസ് ആ ഓക്സിജൻ്റെ താഴെയുള്ള അത്രയും പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ആണ് എത്ര മൈനസ് ആ എ എൽൻ്റെ താഴെയുള്ള അത്രയും മൈനസ് ഒ ടു മൈനസ് അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയി ഇനി എം ജി സി എൽ ടുവിൻ്റെ ചോദിച്ചാലോ എങ്ങനെ എഴുതാ ആദ്യത്തെ ആൾ എം ജി പ്ലസ് എത്ര പ്ലസ് ആ സി എൽൻ്റെ താഴെ ടു പ്ലസ് അടുത്ത ആൾ സി എൽ മൈനസ് എത്ര മൈനസ് ആ എം ജിൻ്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല സി എൽ മൈനസ് ഇതിനാണ് അയോണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയി രണ്ടാമത്തത് കാതോഡിക് ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ എഴുതും കാതോഡ് കാതോഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് ആനോഡിൻ്റെ ചാർജോ പ്ലസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആ മൈനസിന് എപ്പോഴും അട്രാക്ഷൻ ആരോടാണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലസിനോട് അപ്പോൾ ഈ അയോൺസിൽ പ്ലസ് അയോണിനെ നേരെ കാതോഡിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസിനെ നേരെ
എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഈ ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂള ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല രണ്ടാൾ വേണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സി എൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് സി എൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും അത് അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ എൽ ടു ഓത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആരാ വരിക ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു മൈനസ് വരും എന്നിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഒ ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താ സി എല്ലിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ ഓക്സ് ടു മൈനസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്ത് ഒ ആയിട്ട് മാറും സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ രണ്ടാൾ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് ആനോഡിക് കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് ഒരേപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ ഇത് എൻ എ സി എല്ലതാ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ എ സി എൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് ലായനി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അയോൺ അതിലുണ്ടാവുക എൻ എ സി എൻ്റെ രണ്ട് അയോൺ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് അയോൺ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഇങ്ങനെ നാല് അയോണുകളാണ് അതിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് പക്ഷേ ഈ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുക ടു എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ടാണ് അതിൽ കിടക്കുക ഈ സൊല്യൂഷനിൽ കാരണം വാട്ടറിന് അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ടു എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഈ എച്ച് ടു ഒന്ന് നമ്മൾ ചാർജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് നേച്ചറുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് അത് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നമുക്കില്ല കാതോഡിക് ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ എഴുതണം അതേപോലെ ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ എഴുതണം കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്ക് ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആര് വരണം പ്ലസ് വരണം ഇതിലുള്ള പ്ലസ് ആരാ എൻ എ പ്ലസും ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസും ഉണ്ട് രണ്ടാണും പ്ലസ് ആ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുള്ളൂ അത് ഏതാ പ്ലസ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പം വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അയാളെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വാട്ടറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എൻ എ പ്ലസിന് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വാട്ടറിന് എവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടോ അയാൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കും ഇവിടെ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും നോക്കാം വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് അവിടെ ഏതല്ല ചെയ്യുക വാട്ടർ ആരെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അറിയോ അപ്പോൾ രണ്ടാളുണ്ടായത് ഒരാളാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ജീസ് എൻ എ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള നേച്ചറുള്ള വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതുക പ്ലസ് ബാക്കി അവിടെ എന്താണ് നാല് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയി ബാക്കി എന്താണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജനും ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജനും കൂടി ചേർത്ത് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ടാവും മൈനസ് ആവുള്ള കാരണം അത് കാതോടുന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി കാതോടുത്ത റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആനോടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആ അപ്പോൾ
പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഒക്കെ പോലുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം രാസവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് മൂന്നാമത്തത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ ലോഹശുദ്ധീകരണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ദെൻ ലോഹശുദ്ധീകരണം മെറ്റൽ റിഫൈനിങ് ദെൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം ലോഹശുദ്ധീകരണം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അത് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ തിരൂർപ്പൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റോൾഡ് ഗോൾഡ് പിന്നെ ഓർണമെൻസ് അല്ലെ ആഭരണങ്ങൾ ഓക്കെ ഫാൻസി ഓർണമെൻസ് അതായത് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മെറ്റൽ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങൾ കേട് വരാതിരിക്കാൻ ഓക്കെ കൊറോഷൻ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ ലോഹങ്ങൾ കേട് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു അയൺ റിങ്ങമ്മൽ അതായത് ഒരു ഇരുമ്പ് വളമ്മൽ ഗോൾഡ് സോറി കോപ്പർ കോട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ അതായത് കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് കോപ്പർ ഒരു അയൺ റിങ്ങിൽ സോറി അയൺ റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരു ബീക്കർ വേണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വേണം കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട അയൺ റിങ് എടുക്കുക അയൺ റിങ് ഇതിന്മലാണ് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അയൺ റിങ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് വേണം നമ്മൾ എന്താണോ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ അല്ലേ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഒരു കോപ്പർ റോഡും വേണം കോപ്പർ റോഡ് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ വേണം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ ആണ് പ്ലേ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സി യു എച്ച് ഓപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് എന്ത് മെറ്റലാണോ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്തിലേക്കാണോ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കും കൊടുക്കണം അത് മാറിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കോപ്പറിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അയൺ റിങ്ങിലേക്കും കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ആ ഫിഗർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആനോഡിലും കാതോഡിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആനോഡ് ഏതാ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആളാണ് എപ്പോഴും ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കാതോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ആനോഡിലും കാതോഡിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ ആനോഡിൽ സി യു ആണ് ഈ ആനോഡിലുള്ള കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോപ്പർ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും അയോണായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ നടക്കുക ആനോഡിലുള്ള കോപ്പർ ആറ്റം ഇതിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറും അതെങ്ങനെ മാറുക കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാറും ഇലക്ട്രോൺ ആരെടുത്തെത്തും ഈ കാതോഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തും ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സൊല്യൂഷനിലെ സി യു എസ് ഒ ഫോറിലെ സി ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഒ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷനിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയ സി യു ടു പ്ലസ് നേരെ റിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ്ട്
ഗോൾഡ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഏത് മെറ്റൽ പറയുകയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ എം ജി ആണെങ്കിൽ എം ജി ഗീവ്സ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എം ജി ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആറ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയി ക്ലാസ് ആറ് ടോപ്പിക്കുകളാണുള്ളത് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആസിഡ് എക്സെട്രാ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ കാൽവാനിക്സിൽ ഇലക്ട്രോസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇത്രയും ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വൈസ് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സമയം അര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഓടിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്തതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ വിക്ടേഴ്സിലെ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്രാഷ് റിവിഷൻ ആണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇത്രയും എടുത്തത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ബേസ്ഡായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഡൂവൽ ഓൾ ദ 